हाई स्टूडेंट्स ओके सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेवन कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल राइट कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल इस चैप्टर ए ये जो वीडियो है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है राइट right? इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे वट डू यू मीन बाई कॉन्ग्रेंसी एंड वट आर द क्राइटेरिया फॉर दी कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स राइट आप देखो इसमें क्या है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंसी क्या होता है कॉन्ग्रेंसी मतलब होता है कोई भी चीज़ का अगर उसका सेम शेप और साइज हो उसको क्या बोलते हैं वो दोनों चीज़ें कॉन्ग्रेंस है इसका मतलब कॉन्ग्रेंट है फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्क्वायर है इसी साइज का इसी शेप का आपके पास दूसरा कोई स्क्वायर होता तो आप क्या बोलो कि ये दोनों जो स्क्वायर है क्या है कॉन्ग्रेंट है राइट right? कॉन्ग्रेंट का आप साइन लगाते हो कॉन्ग्रेंट का साइन होता है दिस इज योर साइन फॉर कॉन्ग्रेंट ये स्क्वायर जो है वो इस वाले स्क्वायर की कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब इसका साइज शेप सब कुछ सेम होगा राइट right? इसी तरह से अगर आपके पास दो लाइन सेगमेंट है अगर ये फाइव सेंटीमीटर है ये ए बी लाइन सेगमेंट है दूसरा है आपके पास इस तरह से दूसरा लाइन सेगमेंट ये भी फाइव सेंटीमीटर है लेकिन ये सी डी है अगर आप देखो कि दोनों लाइन सेगमेंट है दोनों लाइन है स्ट्रेट लाइन है दोनों का शेप सेम है और साइज भी सेम इसका मतलब ये दोनों जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या हो जाएगा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा राइट सेम शेप और सेम साइज को क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेंट कोई भी चीज़ का अगर सेम साइज और सेम शेप होता है उसको क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेंट राइट उसी तरह से अगर आपके पास एक एंगल है मान लो दिस इज योर थर्टी डिग्री एंगल उसी तरह से आपके पास दूसरा है एस इस तरह से ये भी थर्टी डिग्री हुआ तो आप क्या बोलोगे ये दोनों एंगल्स जो होगा वो क्या है कॉन्ग्रेंट है क्योंकि दोनों का एंगल जो है एंगल्स में क्या मैटर करता है एंगल मैटर करता है तो एंगल जो है वो क्या है सेम है राइट दोनों का शेप भी सेम है इस तरह से इस तरह से इस तरह से फॉर्म हो रहा है कॉर्नर वाला इस तरह से कॉर्नर कोई फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है ये क्या है कॉन्ग्रेंट है ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंट सॉरी ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है एंगल्स में हमेशा एंगल जो होगा वो सेम होना चाहिए लाइन सेगमेंट में जो लेंथ होगा वो सेम होगा राइट right? इसको बोलते कॉन्ग्रेंट कोई भी शेप हो गया मान लो आपके पास एक फुटबॉल है वो दूसरा कोई एक आइडेंटिकल फुटबॉल है अगर पूछो कि ये दोनों क्या कॉन्ग्रेंट है यस ही दिस टू आर कॉन्ग्रेंट राइट क्योंकि इसका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है राइट right? ये होता है कॉन्ग्रेंट उसी तरह से आपका टॉपिक है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल को किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट है कि नहीं हम कैसे पता करते हैं उसके लिए आपके पास क्राइटीरिया होता है मेन थ्री फोर क्राइटीरिया आपके पास राइट right? वो क्राइटीरिया हम डिस्कस करेंगे ओके okay. देखो क्राइटीरिया फोर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी के लिए आपके पास चार क्राइटीरिया होते हैं क्राइटीरिया फोर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंसी के लिए आपके पास चार क्राइटीरिया है वो डिस्कस करेंगे राइट right. so, आप देखो क्राइटीरिया डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है एंगल या फिर साइड का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपके पास दो ट्राइंगल है ट्राइंगल इंस्टीट्यूट क्या इस ट्राइंगल का नाम होगा ए बी सी दूसरी का हो गया मान लो दिस इज पी दिस इज क्यू दिस इज आर राइट अगर आपको बोला गया है कि ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ अगर आपसे ये बोला गया है तो इसका मतलब होता है कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है जो साइड इक्वल होगा इस ट्राइंगल की कौन सा वाला साइड इस ट्राइंगल की कौन से वाले साइड के साथ इक्वल होगा उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड राइट आप देखो जैसे ए बी सी जैसे आप कॉरस्पॉन्डिंग कैसे चेक करोगे जो नाम लिखते हो वहाँ से पता चलेगा कॉरस्पॉन्डिंग कैसे है यहाँ पे पहले ए बी लिखा है तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा है पी क्यू तो ए बी जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी क्यू के साथ इसका मतलब ए बी 
कुछ जो साइट होगा वो पी क्यू की इक्वल होगा यहाँ पे ए बी कौन सा है ये वाला साइट है ए बी कौन से वाले साइट के साथ इक्वल होगा पी क्यू के साथ तो इसका मतलब ए बी जो है वो पी क्यू के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है कॉरस्पॉन्डिंग में ज़रूरी नहीं है कि ए बी इस तरह से हो तो पी क्यू भी इसी तरह से आना चाहिए इस तरह से भी आ सकता है कोई भी साइट हो सकता है ठीक रहा ले तेज सिंह ने नेक्स्ट पे कहा तो बी सी तेज सिंह ने ये बना चाहिए तो क्यू आर बी सी और क्यू आर बी सी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू आर के साथ राइट right? तो बी सी कहाँ है आपके पास सो दिस इज योर बी सी और क्यू आर कहाँ पे है आपके पास सो दिस इज योर क्यू आर तो बी सी जो होगा वो क्यू आर के साथ इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग होगा राइट right? उसी तरह से आप तीसरा कौन सा हो गया ए और सी बच गया यहाँ पे पी और आर बच गया तो ए सी कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी आर के साथ सो दिस इज योर ए सी वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा पी आर के साथ सो दिस इज योर पी आर राइट right? इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग का साइड वो का साइड ही इक्वल होता है तेवर जरा नो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स राइट कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब आप किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट लिखते हो तो उसका नेमिंग करना किस तरह से नेमिंग करते हो वो बहुत ज़रूरी है जो साइड जिसकी इक्वल है उसके अकॉर्डिंगली आपको नेम करना पड़ेगा राइट जैसे इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम इन ऑफ टाइम तो फर्स्ट का ए दुख तो एंगल ए जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा ई ट्राइंगल में ना फर्स्ट का जो दुख पी दुख तो एंगल पी के साथ एंगल ए जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल पी के साथ एंगल ए वो एंगल पी नंग इक्वल हो गया तेना चौसला एंगल बी जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल क्यू के साथ एंगल बी जो होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल क्यू के साथ तेना चौसला एंगल आर सी जो होगा वो क्यू कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल आर के साथ एंगल सी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल आर के साथ इस तरह से ये बात है ना कॉरस्पॉन्डिंग ठीक है तस तेज तीन आती जो जैसे ना क्राइटेरिया वो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल जी कॉन्ग्रेंसी इन जैसे फिर आता क्राइटेरिया जी होती है ठीक है तो क्राइटेरिया वो आती रेजन और रेजो से डिस्कशन ओके तो आपके पास फर्स्ट क्राइटेरिया है फर्स्ट क्राइटेरिया है साइड 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 एस 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 का मतलब होता है अभी मैंने जो बोला साइड 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 यू मिंग नाम चौक ला चीन लो ट्राइंगल नि सुत क्या करते खेला अगर आपके पास दो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल नि इसके साइड मुन डंडा युद्ध क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड मुन इक्वल युद्ध क्या दस से जरा चौला कॉरस्पॉन्डिंग जरूरी मत क्या कि ई साइड पुना ई साइड पु इक्वल होंगे शेस ई साइड पुना ई साइड आ इक्वल होंगे शेस जिसने को ठीक रहा ले तो ना चौक ला ई साइड पुना ई साइड पु इक्वल होंगे इस साइड पर इक्वल होंगे शिक्षा सुनो का साइड नहीं सोचते हो ना तो वो लाज़र नो कॉरेस्पोंडिंग साइड इक्वल ठीक है ले साइड 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 क्राइटेरिया है ना साइड सुम का इक्वल होंगे शिक्षा ओके उसी तरह से सेकंड क्राइटेरिया है आपके पास सेकंड क्राइटेरिया है साइड ए एस एस ए एस इसका मतलब है साइड एंगल साइड ठीक है ले साइड एंगल साइड ताकि वे ना ध्यान बोल कि यू एस 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 ए आंधी शीचे से नो जैसे कि ए एस एस आंधी दिन दिन आंधी चेस सोच मिला लेकिन यू डिंग है ना मनो चीफ ऐसे ना इन्ना जो वीडियो ओके ये जो नाम है उसी की तरह आपको साइड एंगल साइड एंगल जो है वो बीच में ही आना चाहिए साइड एंगल साइड अब बीच में क्यों आना चाहिए आप देखो क्योंकि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है अगर इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो इसका मतलब देखो कल तेज इस साइड पर ना इस साइड पर इक्वल इन्ना ठीक है तेना सोचला इस साइड पर ना इस साइड पर इक्वल इन्ना तेने एंगल का वो इक्वल होंगे सोचना साइड निसके जूँ आई होता का एंगल वो ई एंगल वो ना ई निसके साइड ना का एंगल वो जूँ आया तो ई एंगल वो जूँ आया मेरा ते फिर साइड एंगल साइड से तो एंगल वो साइड निसके जूँ आया होंगे सानो ठीक है कल तेज ई एंगल इ फॉर एग्जाम्पल यू फाइव सेंटीमीटर है ना ई वन फाइव सेंटीमीटर युद्ध ना यू सिक्स सेंटीमीटर युद्ध ना ई वन सिक्स सेंटीमीटर युद्ध ना साइड नहीं सेम सो आ इक्वल सो आएंगे इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल सो आ इस साइड पुना इस साइड पो इक्वल दुख इस साइड पुना इस साइड पो इक्वल दुख साइड साइड एक रेटी रहे दुख सो तेज तीन ने सुम्पाओ एंगल वो इस साइड नहीं इसकी जूम आया होता है एंगल यू थर्टी डिग्री इन ना इन इसका युद्ध का नहीं जूम बिना एंगल इ एंगल वो थर्टी डिग्री होंगे सुनो तीन ही ट्राइंगल में इसका कॉन्ग्रेंट इनोक जरा नो ठीक रहा है कालतेज क्या तंग स्तोत्र ना 
ट्राइंगल नहीं स्तंग दो क्या अगर आपके पास दो ट्राइंगल है मतलब जो तुझे क्या इस साइड पर ना इस साइड पर इक्वल इन जिस क्या तेरा सोच लें जिस क्या इस साइड पर ना इस साइड पर इक्वल इन जिस क्या ठीक रहा है तेरे को तांग सोच क्या इ एंगल वो ना इ एंगल वो इक्वल तांग सोच क्या तेरे इ ट्राइंगल वो कॉन्ग्रेंट इन होगा जो ना मानो चीफ है मानो जो ना इ एंगल वो ना इ एंगल वो इक्वल होना चांग फायदा में क्या एंगल का वो इक्वल होगा सर इ एंगल वो साइड मिस के जुमा है तो बने एंगल वो ठीक रहा है तो फिर इ ट्राइंगल इन्स का कॉन्ग्रेंट मानो सोच जैसे साइड एंगल साइड इस पर एंगल वो जुमा है जस्ट साइड एंगल साइड राइट क्राइटेरिया होता है राइट उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया है आपके पास तेजी ने थर्ड क्राइटेरिया वो इनो दस्ते सोच लांग आता है साइड एंगल साइड सोच लायें तो इसके बाद क्या एंगल साइड एंगल ए एस ए जरा सोच ए एस ए मतलब वही है नेम के अकॉर्डिंग एंगल साइड एंगल दस्ते सोच लायें साइड पर कहने में जुंग आयोंगो सनो ठीक है अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है ट्रायंगल नीस तंग स्तुत किया तो वे नगाता जैसे तो क्या ई एंगल वो ना ई एंगल वो इक्वल इन जिस क्या ठीक है तो ना सोच लगाता जिस क्या ई एंगल वो ना ई एंगल वो इक्वल इन जिस क्या एंगल नीस इक्वल तंग स्तुत हमें लोग एंगल 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 नीस इक्वल तंग स्तुत तो ने का साइड पर इक्वल होंगे सुनो तो कांग्रेन इन जैसे फिर जूम में साइड पर एंगल निस्के पाला साइड चीज़ वामिरा एंगल निस्के पाला कॉमन साइड चीज़ वामिरा तो वो गाता है एंगल निस्के पाला साइड चीज़ वामिरा तो इसका इक्वल इस साइड पुना इस साइड पु इक्वल होंगे सनो तो नीचे नो इक ट्रायंगल निस्का कॉन्ग्रेंट इन जेते नो ठीक रहा ले सो दिस इज़ योर थर्ड क्राइटेरिया तो ना सोचला � वो है आर एच एस आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड नहीं है इसका मतलब है राइट एंगल आर मतलब राइट एंगल एच मतलब हाइपोटेनस और एस मतलब साइड कोई भी साइड ये लागू होगा सिर्फ और सिर्फ राइट एंग ट्राइंगल के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि दो ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल अगर आपसे बोला जाए कि क्या ये दोनों राइट ट्राइंगल और कॉन्ग्रेंट है कि नहीं पूछा जाए तो देखो आपके पास एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए दोनों दोनों के पास दोनों के पास राइट ट्रायंगल है उसी तरह से दोनों का जो हाइपोटेनस है वो इक्वल होना चाहिए दोनों का जो हाइपोटेनस है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए ये फाइव है तो ये भी फाइव होना चाहिए राइट दूसरा क्राइटीरिया हो गया तीसरा क्राइटीरिया बाकी की जो बचा हुआ दो साइड है दोनों में से कोई भी साइड ले लो वो इन दोनों में से कोई भी साइड के साथ इक्वल होना चाहिए एक साइड मान लो ये साइड इस साइड के इक्वल है या फिर ये साइड इस साइड के इक्वल है डजन मैटर ठीक है ना साइड चिक चिक पो यंग चिक चिक पे यंग ट्रायंगल चिक चिक पे साइड चिक चिक ना इक्वल होंगे सानो तेरे इस गाती जरिया ना नो ये ट्रायंगल वो ना ये ट्रायंगल फर्स्ट क्राइटेरिया वे ना आता है जो क्या कहते हैं ट्रायंगल नीस तांस दो ना ते ट्रायंगल नीस के साइड मुन सेम योत ना साइड मुन इक्वल योत ना साइड 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 सुम का कोरेस्पोंडिंग साइड मुन इक्वल योत ना ते ट्रायंगल नीस का कॉन्ग्रेंट इनोक जरिया ना नो फर्स्ट हो गया सेकंड क्राइटेरिया यंग चिक चिक पे साइड नीस की जुमा इतना नहीं एंगल वो इक्वल ही होता है ना नता जिंगे नॉन ओके ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ना सोच लो थर्ड क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल कल तेरे संगता एंगल नीस इक्वल तंग स्तुत ना तो ना ना यंपो तो ना एंगल नीस की जुमा इतना नहीं साइड पो इक्वल ही होता है � राइट ट्रायंगल ना ट्रायंगल निस्के राइट एंगल योंगोस ट्रायंगल निस्के लगा तेज तेरे निस्के हाइपोटेनस पो सेम योंगोस तेज तेरे सुम्पा साइड बाकी लूस का निस्के ना ना चिक चिक पो इक्वल योंगोस तेरे गाता जरिये नो राइट ट्रायंगल निस्का कॉन्ग्रेंट इनोक्स दे ठीक रहा ले सो दिस वाज क्राइटेरिया राइट ट्रायंगल मान के न बाकी ट्रायंगल मोने से या एक क्राइटेरिया सुम बनाऊं ने कार क्राइटेरिया बहुत फुलफिल चाहते ना डिगनो चिक चिक फुलफिल चाहना डिगनो 
Tigrale. Criteria sumka fulfill chakosh is the rumitka criteria sumke nangi chik chik po fulfill chanangata zanyanano e triangle niska congruent in all the day. Tigrale. So this was your introduction part of chapter number seven congruency of triangle. Right? This congruency chapter is a very important chapter because you have further classes in the classes class 9th or 10th. Mein, it is very useful. So, you have to be very clear. Right? Okay, so this is your introduction part. Next video, we will start exercises. Start. Okay, thank you.